muchachos, muy buenos días, espero que estén muy bien. En esta videoclase vamos a iniciar a estudiar el, el, el último periodo de la historia de Colombia durante el siglo XIX y primero durante el siglo XX, que es la hegemonía conservadora. Vamos a explicar qué fue ese periodo, qué características tuvo, cuáles fueron los principales hechos. Dado que fue un periodo un poco bastante extenso, porque fueron más de cuatro décadas, eh, para este tema vamos a tomar varias videoclases Yo estaría pensando entre dos o tres Pues ahí vamos a ver cómo, cómo organizamos como tal el tema Para poder abordar en su totalidad todo este tema relacionado con la hegemonía conservadora ¿Listo? Entonces en ese sentido antes de empezar Les recuerdo registrar su asistencia aquí en los comentarios del canal de YouTube Recuerde que eh, a partir de este trabajo Usted me va a enviar el trabajo, no el correo sino que me lo va a estar enviando al aula virtual. Igual lo va a desarrollar en su cuaderno, me va a sacar las fotos, pero esas fotos me las va a enviar al aula virtual. Yo le estaré definiendo en el video informativo de la semana si al aula virtual del Classroom o si al aula virtual del Teams. Entonces, para que por favor lo tenga en cuenta. Eh, recuerde que las preguntas están aquí a resolver, aquí abajito del video. Eh, eh, cualquier duda, inquietud solicitud o queja, pues el correo es profesordaniel1986 arroba gmail.com entonces pues no siendo más muchachos, vamos a empezar bienvenidos bueno, la hegemonía conservadora fue el último periodo de la historia de Colombia durante el siglo XIX y va a ser el primero de la, del siglo XX este periodo va a iniciar con un movimiento político conocido como la regeneración liderado por un señor llamado Rafael Núñez que junto con los liberales moderados y con el partido conservador van a sacar del poder a los liberales radicales que habían estado en el poder durante el Olimpo Radical que era el periodo inmediatamente anterior o también conocido como los Estados Unidos de Colombia. El propósito de este movimiento político de la regeneración que empezó en 1880 era número uno sacar del poder a estos liberales ra radicales y ponerle fin a su política federalista de corte radical que había llevado al país a una situación de ingobernabilidad bastante fuerte porque digamos que debido a ese federalismo los estados llegaron a tener más poder que el gobierno central e incluso se estaba comenzando a, a pensar por parte de algunos estados de independizarse de, de, de como tal de, 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 del estado colombiano y esto obviamente era una amenaza muy fuerte para la existencia pues, de nuestro país. En este sentido, los liberales moderados junto con los conservadores liderados por este señor Rafael Núñez van a iniciar este movimiento de regeneración, lo cual va a hacer es que desde la perspectiva de ellos es regenerar al país, unificarlo bajo una política central Centralista, donde el gobierno central va a ser mucho más fuerte que el de los estados, digámoslo así, eh, departamentos o estados eh, como tal, y pues lo que va a hacer es unificar como tal al país. Este periodo va a durar más de cuatro décadas, va a iniciar en 1886 con la promulgación de la constitución del mismo año y va a durar hasta 1930. Un aspecto importante para tener en cuenta este periodo es que es en este periodo en donde Colombia va a adquirir, digámoslo así, su forma como tal, que va a durar incluso hasta nuestros días, empezando pues desde la economía, se va a comenzar a promover la economía tal como el, tal como el café, eh, incluso hasta el himno nacional se va a componer dentro de este periodo como tal. Entonces, a continuación vamos a ver cuáles fueron las principales características de este periodo conocido como la hegemonía conservadora. Bueno, entre las características que hubo durante este periodo conocido como la hegemonía conservadora está el hecho de que el Estado colombiano pasó de ser un Estado federalista a ser un Estado centralista. Esto conllevó a que el gobierno central, el gobierno, digamos, del, desde el presidente, aumentara su poder con relación a los gobiernos regionales. Este fue un aspecto muy importante. Colombia va a pasar de ser un Estado federalista a un Estado centralista. Una segunda característica tuvo que ver con el hecho de que Colombia, mediante el concordato establecido en 1887 con la Iglesia Católica, estableció a esta religión como la religión oficial del Estado colombiano. Esto va a conllevar a que esta institución religiosa llegue a tener grandes poderes en la sociedad colombiana, 
principalmente a nivel civil, ya que por ejemplo procedimientos tales como registros civiles, matrimonios, actas de defunción e incluso la misma educación misma eh, pasar a estar mediada por esta eh, institución religiosa. Esto era algo fácil de, de prever porque los conservadores durante el siglo XIX cuando se creó el Partido Conservador habían establecido como principal aliado a la Iglesia Católica, por eso era fácil digamos de suponer que durante este periodo esta Iglesia llegara a tener digamos tanto poder. Otro aspecto y otra característica importante durante este periodo tuvo que ver con el hecho de que se promovió una integración del país, una integración que se dio principalmente a nivel económico. Recordemos que Colombia durante el siglo XIX fue un país muy aislado, debido a que pues no habían vías de comunicación que permitiera que se integraran las regiones y pues debido pues al sistema montañoso que hacía que ciertas regiones quedaran aisladas con respecto a otras. Durante este periodo se va a buscar, digamos, eh, crear un mercado interno para estimular el consumo de, la, de, lo, de lo que se producía aquí en Colombia a nivel manufacturero y a nivel artesanal y que no fuera desplazado, digamos, por los productos que venían principalmente de Europa. Como consecuencia, pues, se va, se va a establecer una política proteccionista donde, como pues ya les decía, se busca estimular el consumo de los productos internos y la consolidación de un mercado interno aquí en Colombia. Para ello se hizo necesario comenzar a construir eh, vías de infraestructura como vías de comunicación, que pues es algo necesario e indispensable para poder generar esa integración económica en el país. Otra característica que hubo durante este periodo es que el cultivo del café se va a convertir en el cultivo oficial de Colombia. Colombia se va a convertir en un país productor y exportador de, Colom de Colombia, no sino de café, y pues eso va a durar incluso hasta la actualidad. Digamos que debido a este, a este cultivo van a generar muchos ingresos para el Estado colombiano y esto pues obviamente va a ayudar a financiar las vías de comunicación que les mencionaba anteriormente. Eh, otro aspecto importante que se va a dar durante este periodo es que se van a crear las primeras industrias en el país, las primeras empresas, por ejemplo como Bavaria que va a ser la primera cervecera como tal de aquí del país y como consecuencia de la creación de estas primeras industrias va a haber otra característica y es que se va a crear el movimiento obrero. El movimiento obrero aquí en Colombia va a tener su inicio durante la hegemonía conservadora. Estas fueron como las principales características de este periodo de la historia de Colombia. Bueno, ahora vamos a hablar de los principales hechos que se dieron durante este periodo conocido como la hegemonía conservadora. Entonces vamos a hablar de lo que fue la promulgación de la Constitución de 1886, de lo que fue la Guerra de los Mil Días, de lo que fue la separación de Panamá, de lo que fue el quinquenio de Rafael Reyes, de lo que fue eh, la Danza de los Millones y de lo que fue la Masacre de las Bananeras. Como fueron varios hechos, y pues la idea es cómo abordarlos de una manera, pues digamos, bien, entonces en esta videoclase vamos a ver los dos primeros y en la otra videoclase vamos a ver los, los demás. Es decir, vamos a ver en esta videoclase lo que fue la promulgación de la Constitución de 1886 y lo que fue la Guerra de los Mil Días. Bueno, el primer hecho importante que se dio durante la hegemonía conservadora tuvo que ver con la promulgación de la Constitución de 1886, que básicamente va a ser la carta política y jurídica sobre la cual se va a regir este periodo de la historia de Colombia, la hegemonía conservadora, aunque no solo este periodo, porque de hecho esta Constitución se va a caracterizar porque va a ser la más duradera en la historia de Colombia, va a durar desde 1886 hasta 1991, más de 100 años, a pesar de que se le hicieron muchas reformas. Digamos que esta Constitución fue muy apoyada por la iglesia católica fue obviamente se, en su redacción participaron personalidades como eh, Miguel Antonio Caro eh, fue promovida mucho por este señor Rafael Núñez y pues principalmente por los conservadores como tal, entonces en ese sentido eh, digamos que dentro de las reformas que va a establecer como tal esta constitución, primero está el hecho de que va a, a, a establecer como tal que Colombia pasa de ser un estado federalista a un estado centralista, es decir, dentro de la constitución colombiana de 1886 se va a establecer que Colombia es un estado unitario y centralizado, es decir, que todo el poder ejecutivo va a estar en cabeza del presidente, el presidente va a nombrar los alcaldes, va a nombrar los gobernadores, 
digamos que todo el poder ejecutivo va a estar en cabeza del presidente, a diferencia del modelo de estado anterior durante los Estados Unidos de Colombia, que era un estado federal, en este se va a establecer un estado de gobierno unitario y centralizado. Ese es un aspecto importante. Un segundo aspecto importante, va a establecer como religión oficial esta constitución a la iglesia católica. Entonces eso es algo que es como muy importante y por eso también hubo mucho apoyo de la Iglesia Católica a la promoción, a la promulgación de esta, de esta Constitución. Digamos que eh, otra reforma que va a establecer esta Constitución está el hecho de que, eh, por ejemplo, eh, el Estado como tal va a tener poderes tales que va a poder intervenir dentro de la economía. Va a haber un Estado interventor dentro de la economía. Algo que va en contra del modelo de Estado eh, liberal, federal, en donde el Estado pues en realidad no tenía mucha injerencia en la economía, acá sí, en, el, en la Constitución de 1886 se le va a dar un poder especial al Estado para que pueda intervenir en la economía y pues de esa manera poder ponerla a funcionar según las directrices políticas del, que, que del gobierno. Eh, otro aspecto importante, otra reforma importante dentro de esta Constitución estuvo el hecho de que eh, se va a crear la figura del departamento para referirse a las divisiones político-administrativas. Durante los Estados Unidos de Colombia, estas divisiones político-administrativas se les llamaban estados. Durante la Nueva Granada se les llamaban provincias. Durante la hegemonía conservadora se les va a pasar a llamar departamentos. Y esa figura eh, sigue existiendo en la actualidad. Usted se da cuenta que existe el departamento de Cundinamarca, el departamento de La Guajira, el departamento de Casanare. Entonces se va a crear esa figura del departamento para referirse a esas divisiones político-administrativas. Digamos, eh, digamos que debido al poder centralizado que va a tomar el gobierno, se van a limitar los derechos tales como el de libre asociación, el de libertad de prensa, porque pues como les decía, era una hegemonía, hegemonía se referencia como un dominio, un poder prevalente de los conservadores aquí en Colombia. Entonces digamos que muchos derechos que dentro del liberalismo y dentro de los Estados Unidos de Colombia se promovían, como la libertad de prensa, libertad de conciencia, libertad de cátedra, van a ser limitados y van a estar sujetos a las directrices del gobierno que para esa época era un gobierno conservador y con inclinaciones católicas. Entonces, por ejemplo, para esa época, digamos que no podía, digámoslo así, criticarse mucho al gobierno, eh, digamos que la libertad de expresión muchas veces estaba muy limitada, eh, la libertad de cátedra también, por ejemplo, si se quería enseñar dentro de las instituciones educativas teorías que no estaban afines a la doctrina conservadora y a la doctrina católica, pues no se permitían, había una censura, en ese sentido, y entonces digamos que esas fueron como las principales reformas y características establecidas por la Constitución de 1886. Bueno, ahora vamos a ver el segundo hecho importante de este periodo que fue consecuencia de, 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 del establecimiento de esta Constitución de 1886 que fue la guerra de los mil días, que fue cuando los liberales se levantaron contra el gobierno conservador debido al establecimiento en, eh, de esta constitución de 1886, donde prácticamente a los liberales radicales los excluyeron totalmente. Entonces, veámoslo a continuación. Guerra de los mil días, primera parte. Librada desde 1899 hasta 1902, la Guerra de los Mil Días es uno de los episodios de violencia política más recordados de la historia colombiana, dejando cerca de 100.000 colombianos muertos, el 2.5% de la población de ese entonces. Pensar en este conflicto implica traer a la memoria la regeneración conservadora liderada por Rafael Núñez a finales del siglo XIX y la disputa por el poder político que hizo de Colombia un campo de batalla. La llegada a la presidencia de Rafael Núñez en 1884 dio por terminada la hegemonía de los liberales, quienes habían forjado la Constitución Federalista de 1863 y mantenido el poder formalmente hasta 1884. Núñez, paradójicamente elegido presidente en 1880 siendo liberal, fue apoyado en el 84 y el 86 por el Partido Conservador, formó el Partido Nacional y creó la polémica Constitución Centralista de 1886, uno de los detonantes principales de la guerra de los mil días. El régimen derivado de la constitución del 86 ah, se ha pues, eh, degradado en un, eh, 
en un autoritarismo, en una persecución, en una marginación y estigmatización absoluta de la, de la oposición, terminando pues en un estado también de polarización política del país que va a derivar en la más devastadora de las guerras civiles del siglo XIX. El 17 de octubre de 1899 oficialmente se desató la Guerra de los Mil Días, cuando el líder liberal Pablo Emilio Villar inició la confrontación en un improvisado ataque en Bucaramanga. Menos de un mes después, entre el 11 y el 13 de noviembre de 1899, el líder liberal Rafael Uribe Uribe y sus tropas combatieron en la batalla de Bucaramanga, perdiendo contra los conservadores debido a la falta de experticia militar. Durante el mismo año, varios grupos liberales combatieron en el Cauca y posteriormente en Panamá. Entre el 15 y el 16 de diciembre ocurrió la batalla de Peralonso en norte de Santander. El combate más sangriento que podemos eh, registrar en, en la historia de nuestro país, porque estamos hablando de más o menos una línea de trincheras entre Bucaramanga y Lebrija, donde se enfrentan eh, alrededor de 30.000 combatientes durante 15 días. La batalla de Palo Negro, liderada entre el 11 y el 26 de mayo de 1900, fue uno de los acontecimientos militares más recordados de la Guerra de los Mil Días. Dejó un saldo de 4.000 muertos. Allí, en territorio liberal, los conservadores dieron un golpe importante a los liberales, quienes además de perder una gran cantidad de armamento, perdieron también la fuerza y el estímulo. A partir de esa derrota, el Partido Liberal inició la Guerra de Guerrillas. No solamente hay que hablar de la movilización de ejércitos, sino de todo un aparato social y económico que se va a construir detrás de los combatientes. Niños, adolescentes, mujeres, que por esa razón van a terminar teniendo una participación muy activa, que es lo mismo que en la Guerra de Independencia se conoció como las Juanas. Mujeres que suministraban a los combatientes apoyo logístico e incluso se convertían también en, en, en combatientes. Una de las mujeres más recordadas de la Guerra de los Mil Días fue Esther Quintero, una de las cabezas de las fuerzas restauradoras del liberalismo, que fracasaron en la toma de onda en 1901. En las filas irregulares del conservatismo hubo una sola mujer, Lancina Ramírez. Del lado liberal también se destaca en el papel de la oficial Candelaria Pachón o el de Ana María Valencia, cabeza del batallón de Pamplona, quien murió en la batalla de Palo Negro. Algunas obras literarias sobre la guerra de los mil días son Flor de tierra de 1904, El coronel no tiene quien le escriba de 1958 y El camino en la sombra de 1965 de José Osorio. Guerra de los mil días, segunda parte. El siglo XX colombiano llegó en el escenario de una guerra civil. En 1900, el presidente conservador Manuel Antonio San Clemente fue derrocado por el golpe de Estado en el marco de una marcada división al interior del Partido Conservador entre nacionalistas e históricos, estos últimos más cerca de las ideologías del Partido Liberal. Esta facción disidente del Partido Conservador fue la que conspiró y fraguó el golpe de Estado, que sucedió la tarde del 31 de julio de 1900. En 1901, el Partido Liberal había sido prácticamente derrotado por el gobierno, pero aprovechó la ofensiva que entonces el gobierno colombiano dio en contra del presidente venezolano Cipriano Castro para volver al campo de batalla en defensa de la soberanía venezolana. Fue así como las tropas de Rafael Uribe Uribe derrotaron a las fuerzas conservadoras y las hicieron salir de Venezuela. Pero un mes después, las fuerzas venezolanas respondieron e intentaron invadir Río Hacha, entrando por la Guajira con el apoyo de las guerrillas liberales. Aún así, las tropas liberales debieron retroceder. Panamá es el único territorio donde, a lo largo del conflicto, después de Palo Negro, los liberales van a tener algún tipo de ventaja y donde eh, no solamente hay un intento muy exitoso por parte de Benjamín Herrera de controlar militarmente el Istmo, sino que hay, una, hay un apoyo decisivo de la población, incluyendo la mayoría de la élite panameña, por que sean los liberales quienes, quienes controlen el Istmo. En octubre de 1900, las tropas conservadoras del general Carlos Albán avanzaron por la costa pacífica desde Buenaventura hasta Panamá y el 3 de noviembre dieron golpe a los liberales comandados por el general liberal Simón Chaux 
quienes tenían el control sobre Panamá. El 20 de enero de 1902 en Panamá sucedió la batalla en la que murió el general Albán en manos de las tropas del almirante Padilla, dirigidas por el general Benjamín Herrera. Con estos, los liberales dieron un golpe importantísimo a los conservadores, quienes perdían uno de los puntos más importantes de la guerra. Una de las consecuencias de la independencia había sido ese empobrecimiento y ese aislamiento también económico que tenía, que tenía el país. Eh, no es un caso, eso sí, excepcional, el caso panameño. Todas las regiones del país están aisladas, pero dada esa singularidad económica y política también que va a tener eh, Panamá, pues la separación no era un acto necesariamente inevitable, pero sí absolutamente comprensible a la luz de esa debilidad que tuvo el Estado colombiano durante su formación. Los costos económicos que dejó la guerra de los mil días llegaron al punto en que el gobierno conservador tuvo que imprimir billetes sin ningún respaldo e incluso sin el papel adecuado, emitiéndolos en envolturas de chocolates y causando una impresionante inflación en el país para cubrir gastos militares. En 1902, un dólar llegó a costar 100 pesos colombianos, cuando al inicio de la guerra apenas costaba 4 pesos. Por eso Panamá se termina convirtiendo, al ser un teatro de la guerra, pues se termina convirtiendo también en un escenario de las negociaciones entre liberales y conservadores. Con mediación norteamericana, prestan uno de sus acorazados que estaban eh, eh, atracando en la, en la bahía de Panamá y en el barco llamado Wisconsin es donde se inician y se suscriben las negociaciones que ponen fin a la guerra de los mil días. La firma del Tratado de Wisconsin puso fin a una guerra que se pudo haber extendido y a la vez insinuaba la reorganización política del país de cara al siglo XX. La paz de Wisconsin fue sellada a bordo de un buque estadounidense en las aguas de Panamá, esa porción de país que Colombia perdió en 1903. Los costos políticos y sociales de esta guerra fueron decisivos para los episodios de violencia que se han desatado desde el siglo XX hasta nuestros días. El 15 de octubre de 1914, el general liberal Rafael Uribe Uribe fue asesinado en Bogotá a manos de dos trabajadores. Bueno muchachos, esto fue todo por esta videoclase. la próxima videoclase vamos a terminar de ver los otros hechos importantes que se dieron durante la hegemonía conservadora. Vamos a ver lo que fue eh, la separación de Panamá, el quinquenio de Reyes, lo que fueron la danza de los millones y lo que fue uno de los hechos más vergonzosos para la historia de Colombia, que fue la masacre de las bananeras, que es lo que va prácticamente a dar cierre a este periodo conocido como la hegemonía conservadora. Recuerden, asistencia, recuerden que su, las preguntas están aquí abajo en este del video, debe realizarlo en el cuaderno y me los debe enviar a la aula virtual. Entonces, no siendo más, muchachos, cualquier duda, por favor, me escriben al correo profesordaniel1986.com. No es más, que estén muy bien.